Kuna Yesu wa kidini na kuna Yesu wa kiroho Hawa ni Yesu tofauti Yesu wa kidini na Yesu wa kiroho Yesu wa kiroho ndiye Mungu wa kweli anayestahili kuabudiwa na wanadamu wote chini ya jua katika maisha yao hapa duniani amen na Yesu wa kidini ni ile roho chafu itokayo kwa ikiudanganya ulimwengu katika ibada silizo kawanyekana kawanyekana kwa kufuata itikadi na mila na akili na uwezo wa kibinadamu ni roho chafu hii roho ndio inayoabudiwa na wakristo wote duniani Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana Mungu mwingine kama wewe Bwana Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu Katikati ya miungu hakuna bwana mwingine kama wewe Yesu kama wewe bwana 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 Si hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu. Kama wewe ya majeshi hakuna Mungu mwingine kama wewe Baba. Kama ya Mungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Baba. Kama wewe ya Mungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu. Kama wewe Yesu. Kama wewe Natia Yesu makofu Salimia jirani yako kwa niaba yangu mwambie karibu kwa jina la Yesu Haleluya Hakuna kitu kizuri kama kuhakikisha unakaa ndani ya Yesu. Hakuna raha kama hiyo hii dunia. 
Amen. Hakuna uzuri kama huo. Wala hakuna wema upitao huo. Haleluya. Kwa hivyo tutikie bidii sote. Tuhakikishe sote tunakaa ndani ya Yesu. Haleluya. Usihakikishe unakaa ndani ya Good News International. Hakikisha unakaa ndani ya Yesu. Good News International si chochote. Ni jina tu kama lile la mlevi wa kawaida na mwongo na mwizi walivyo na majina. Haleluya. Lakini jina moja lenye utukufu, jina kuu, jina lipitalo majina yote ni jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo hakikisha hata kama hautakaa ndani ya good news hakikisha unakaa ndani ya Yesu. Ajia Yesu mapo. Katika kutembea kwako, kuishi kwako, kuhama kwako, popote utakapofika siku zako za maisha yako hata kama aupo good news popote ulipo hakikisha unakaa ndani ya Yesu haleluya hakuna wema upitao huo good news itaisha lakini Yesu yupo milele na milele haleluya sisi wahubiri kuhubiri kutaisha lakini Yesu yupo naye anakaa milele na milele kwa hivyo hata nami ningependa kuambia na kuwaalika wahubiri wenzangu wote tuhakikishe tunakaa ndani ya Yesu wacha kuhakikisha unakaa ndani ya pefa hakikisha unakaa ndani ya Yesu. Pefa itaisha. Wacha kuhakikisha unakaa ndani ya Anglican. Anglican itaisha. Wacha kuhakikisha unakaa ndani ya Orthodox. Orthodox itaisha. Wacha kuhakikisha ya kwamba unakaa ndani ya Catholic. Na unasema mimi ni Catholic damu. Na kwambia Catholic itaisha. Na kama usadiki maneno haya ngoja utaona utakuja kuitafuta Catholic na hautaiona tena milele. Kwa sababu gani? Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu. Kama wewe Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu. Kama wewe Bwana. Kama wewe Yesu. Kama wewe Yesu. Kama wewe Bwana. 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 Katia Yesu makofu. Na wewe mtu wa msikiti wacha kuhakikisha unakaa ndani ya msikiti hakikisha unakaa ndani ya mtu mmoja anaitwa Isa bin Mariam Msikiti itaisha na utaikuta hela misikiti yote itabomolewa lakini Yesu yeye utamwona mbele zako milele na milele haleluya haleluya ni sawa ama si sawa jamii ni sawa ama si sawa jamii ajua kitu kinanishangaza ni ya kwamba wanadamu wameabudu majina ya madhehebu na majina 
ya wahubiri wao na maaskofu wao na mapopu wao wakawafanya miungu ya kuabudu wakafanya dini zao na madhehebu yao na majina yake miungu ya kuabudu haleluya haleluya na hii ndio hatari ninyi ambao mnanisikia hapa na yule ambaye anapenda kunisikiza na kuyatii maneno haya msifungiwe nila pamoja na jina linaloitwa good news international ministries hilo alina ulolote juu ya maisha yako Na ndio maana unaona siubiri mambo ya Good News International hapa. Na ubiri mambo ya mtu mmoja anaitwa Yesu. Na hakuna siku utasikia nikipigia debe Good News. Mimi napigia debe Yesu. Kwa sababu nimejua Good News itaisha. Haleluya. Kwa hivyo natafuta kukaa ndani ya yule asiyeisha. Na nasema hii ili ni kuaibisha wewe unayeenda kule mitaani kati ya watu na unaanza kujigamba ukisema mimi ni wa good news, hamu niwezi. Wewe wewe utawezwa na uzikwe na Yesu atabaki kuitwa Mungu. Milele na melele Jitete na Yesu Wacha kujitetea na majina yasiyokuwa na uwezo na yaliyobuniwa na watu Acha kabla sijaendelea na neno la mchana wa leo kwanza na msimamisha Moses Muganga labda nayo jambo ama salamu ya kusalimia kisha baadaye nitamuita ndugu yetu Josefu kutoka Masaimara anao ujumbe pia wa kutuambia Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe kanisa uh, namshukuru Mungu kwa kuwa mahali hapa siku ya leo na nasema kwamba Bwana imempendeza kwa sababu nikamlishe ujumbe ambao nimeupewa mwezi wa kumi na moja mwaka jana. Nimetamani nifike kwa mapema lakini kwa ajili ya kule kungine ambako nilikuwa nimetuma imenigarimu kuenda kwa kusafiri na nikawa mpaki nibambanye mipango ya kusafiri kule. Manake ilikuwa ni mbali kidogo. Bwana asifiwe. Hili ni kanisa la saba kukamilisha ujumbe huo. Nimekutana na mabishop, nimekutana na mareverend Wengine hawakutaka ningie katika misheni zao kupeana huo ujumbe lakini Mungu amenisaidia umepata nafasi na umepenya huko. Bwana asifiwe. Nilipokuwa nikijiandaa kuja Bwana kanambia kwamba huendi kwa watu ambao hawajui. Unaenda kwa watu wanaojua. Na huendi kwa watu ambao hawajasikia. Unaenda kwa watu ambao wamesikia. Lakini kasisitize neno hili kwamba wageuke. Wageuke wageuke wakigeuka nitawajaza roho wangu na watasikiza maneno yangu bwana asifiwe sana neno hili likajia mara mbili mara tatu kwamba ninakutuma kwa watu ambao wanajua bwana asifiwe ujumbe ni huu bwana akahimiza kwamba watu sasa waishi katika utakatifu wa moyo wajitakase katika njia zao watakase madhabahu yaliyo katika mioyo yao kwa sababu bwana anataka afanye jambo kwa kanisa lake wakati huu bwana siwe sana na ni kwa sababu ana, anataka watu wake wamgeukie ili wajaze roho wake niposa akasema so. kwamba kawaambie watu wangu wa good news pale pale kanisani pale umetoka basi kawaambie kwamba wageuke ni wajaze roho wangu wasikize maneno yangu kwa nini Mungu atumane hivi Kwani tangu kuja hapa hujageuka wewe? 
Kwa nini Mungu atumane kwamba tugeuke ili atujaze roho wake? Ni kwa nini anaona pengine hatujageuka vizuri? Kama anatumana mtu na anaenda, unamuita na anaenda, hata ageuka bado. Ni vigumu kumtia maneno yako. Ni vigumu kumtia yale maneno unayotaka kumtuma. Sasa Mungu anasema tukageuke ili tuweze kusikiza neno lake. Bwana asiwe sana. Na yeye atafutungagia roho wake. Atatukae tuwezesha sisi kusikiza maneno yake. Acha nikwambie ujumbe ilipokuwa kule kilifi. Kule kilifi tulienda mwezi wa 12. Nikiwa na mke wangu. Tukipeleka ujumbe huu, watu wajitakase katika maisha yao. Bwana asiwe sana. Na bishop wa makanisa yale akaniita kwa semina baadaye. Tukaenda kwa hiyo semina. Tulipomaliza semina, akanisii nijiunge na wao. Bwana asiwe sana. Nikamwambia pale nilipo natosheka na atosheka sana. Nimekuja kupeana ujumbe huu wa Bwana na ninarudi Malindi. Bwana asiwe sana. Na aliporudi Malindi, basi nikatuma kwa referent mmoja wa makanisa ya IFC. Na nikaenda pia huko akanipokea vizuri na sema Bwana ambariki huyo referent. Bwana asiwe sana. Nilipopeana huo ujumbe katika kule kanisa, kukawa kuna mama mwingine alipewa huo ujumbe karibu mara tatu. Lakini akimwambia bishop kwamba huu ujumbe, au akimwambia referent kwamba huu ujumbe unaniumiza Ari pande mwapi atuombe Bwana atatenda jambo. Bwana asiwe sana. Na alipotumwa basi nikafika kwa hilo kanisa nikapeana ujumbe kwamba Mungu anahimiza watu wake waishi katika utakatifu wa mioyo. Watakase madhabahu yao katika mioyo yao kwa sababu Bwana anataka afanye jambo kwa kanisa lake. Wakaone madhabahu haya. Bwana asiwe sana. Bwana anasema katika moyo wako kuna madhabahu. Pale wewe unachukua imani yako na kuiweka na kumuomba Mungu wako. Kila wakati unapoomba katika kini cha roho yako kuna madhabahu pale ndani. Yatafakari uone je ni masafi kiasi gani? Tafuta uone yana vikwazo gani? Joel anasema moja saba uh, anasema kwamba uh, huo mtini umebambuliwa maganda. Anasema kwamba mtini umebambuliwa maganda na umekatwa katwa kabisa. Majani yake yamekuwa meupe. Ni kwa sababu umeendelea kuwa na marafiki wa isengenyaji. Kwa sababu umeendelea kuwa na marafiki ambao sio safi. Kwa sababu umeshikamana na mambo ambayo Mungu hayapendi, umeendelea kubambuliwa maganda. Na jinsi mtu anapobambuliwa maganda ni kwa sababu unauwa wa kisiri. Bwana asiwe sana. Mtu anapobambuliwa maganda, uangalie baada ya muda mchache, utaona umeanza kukauka kwa sababu umebambuliwa maganda. Na kwa sababu na uwa wa kisiri, hujajua wewe kwamba masengenyo yanakubambua maganda. Kwamba zile dhambi zako zinakubambua maganda. Unakosa nguvu za kumsongelea Mungu na kwambia Mungu jambo. Bwana asiwe sana. Lakini watu wakipita wanaona muti kubambuliwa maganda ni kwa sababu wokovu wako unaendelea kuwa na ufugufugu mahali. Bwana asiwe sana. Nataka nikwambie hivi mtu wa Mungu kwamba rekebisha njia zako pia pamoja nami. Maana neno limetumwa ni kwa sababu ya wote wenye mwili kwamba wajitakase na wasonge mbele za Mungu katika utakatifu. Bwana asifiwe sana. Si kutuma jambo lingine, tuishi maisha ya utakatifu na Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Nataka uchukue kama dakika moja tafakari. Ulimwenguni wakati wa leo ama siku ya leo wanaabudu watu wengi, maelfu na maelfu, mamia na mamia. Lakini kwa sababu gani Bwana asemwe wanao kwa ni wachache? Wanaoingia mbinguni wachache kwa sababu gani? Siku hiyo inasemekana kwamba itakuwa siku ya aibu. Siku ya aibu ni siku ambayo wengi watakuwa wanaona kwamba wanaenda vizuri na Mungu lakini watatengwa na Mungu. Na kwa sababu gani ujotengwe na Mungu wewe? Aipu ya kwanza itakayo kupata ni kwamba utakuta wenzako wakienda paradiso na wewe ukiambua siku jui. Hiyo ni aipu ya kwanza na mpata mkristo. Aswe sana. Aipu ya pili kwamba umetengwa na Mungu, alafu sasa itakuwa unaishi na watu ambao walikuwa ni wachawi, walikuwa ni wazinzi, walikuwa na hao walikuwa ukiwapisha picha ukisema umeokoka, sasa mnaenda mahali pamoja. Wanakuuliza pia wewe uko pamoja nasi. Utashindwa ni kuambia wewe. Bwana asiwe sana. Wakati uko hai una wakati wa kutafakari na ujue Mungu anakuagiza nini. Wako wapendwa tuliwabudu pamoja hapa siku za zamani na hatuoni wameenda mbinguni. Bado wewe siku moja tutasikia pia umeenda, siku moja usikie nimeenda. Ni mtaenda vipi kwa Mungu wangu? Bwana asiwe sana. Takasa mwenendo wako, nitakase mwenendo wangu, tumuone Bwana katika utukufu wake na tuishi katika imani ya kumgoja Bwana vizuri. Bwana asiwe sana. Umebambuliwa maganda, umekatwa sana muti matawi yake yamekuwa meupe kwa sababu ya zile ambazo unavitenda, vile ambavyo vinavitenda vimpendezi Mungu, vinakubambua pole pole maganda. Unaona anakuja kanisani vizuri, unadumu na wokovu lakini umeendelea kubambuliwa maganda. Masengonyo yanaendelea kubambua maganda. Hayo mambo mengine yanakubambua maganda, mpaka huo mtu utaisha kabisa. Na maganda ina sehemu ya kuleta maji kwa mti. Hiyo maganda ana sehemu ya kuleta chakula kwa mti. Lakini sasa Shetani amekukatizia maombi, amekukatizia atakufunga kwa sababu anakubambua maganda pole pole. Tafakari ni wapi wendi vizuri na Mungu wako. Bwana kubariki. Tia Yesu makofi mazuri.
ambapo wamepokea huo ujumbe mwambie bwana yesu ni asante kwa ujumbe nisaidie kujitakasa asante ndugu yetu josefu karibu ili utuambie na niambie yuko na njozi ameona tena akiwa kule Masai Mara. Haleluya. Sikiliza maneno hayo maana amenisimulia na ni magumu kiasi. Isipokuwa ni kidhibitisho cha maneno ambayo Bwana amenituma kuyahubiri kwa wanadamu tangia mwaka wa elfu mbili na kumi. Amen. Ni kidhibitisho kutoka kwa Bwana. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa tena. Wapendwa ni mzima nimeokoka kwa jina la Yesu. Bwana ananiongoza kutoka nilipotoka mahali hapa nikaenda zangu mazaimara nikakaa hadi nimerudi juzi. Bwana ananiongoza. Amen. Ninashukuru na kujifunia kwamba Bwana yu pamoja nami na yuko kwa mkono wangu. Ananishika mkono ninapolemewa na safari ya mbinguni. Amen. Wapendwa ningewaambia hivi. Mchana wa leo. Safari ya mbinguni si safari ya raisi. Ni kwa sababu ya nini nasema si safari ya raisi? Wewe kama umeokoka na umeokoka kikamilivu umesimama na Bwana. Hakika utakutana na ibilisi. Utapitia kwa mabonde, utapitia kwa milima. Lakini Bwana Yesu hata kuacha iwapo utasimama na yeye. Hakika hata kwa ibisha na wewe usimwaibishe. Ninayo furaha kusema kwamba ni mzima niko ndani ya Yesu kikamilifu popote niendapo Yesu yu pamoja nami habari hii wapendwa si habari ya jana maneno haya mtumishi alianza kuhubiri the year 2010 kutoka kanisa ni mabati mpaka leo imekuwa maridadi amen Amehubiri akirudia rudia maneno haya. Na vile nyakati zinavyoenda ndio vile Mungu anazidi kuyafungua tena zaidi kwa watu tofauti tofauti. Nilikuwa niko sehemu ya Masai Mara. Na Bwana akanituma ujumbe huu. Hakunituma ujumbe huu kwa hii kanisa peke yake. Huu ujumbe ni wa sisi kwa kanisa na kwa makanisa na kwa mataifa amen ningependa niseme kitu kwa wale watu wanatumika kwa njia hii mimi nayo tumika ningependa niwaambie hivi kazi hii si kazi rahisi sana ya kupewa maneno usiku umelala na kuamka yote kwa yake kwa kichwa na kuyabeba kuyaleta mahali hapa ni kwa neema ya Mungu ndipo tunafanya mambo haya na iwapo wewe unatumika kwa njia hii ningependa ukae na unyenyekee sana kwa Mungu na umuombe sana ili akupe neema usiwe na kiburi kwa hali hii maana watu wengi wanaotumika kwa njia hii wanajivunia na kujiinua na kusema kwamba mimi uzungumziwa na Mungu mimi ukaa karibu na Mungu akosi kufahamu kwamba ni kwa neema na kwa hekima Mungu anakutumia wewe si watu wote hapa wanatumika kwa njia hii na kwa sababu ya hiyo wewe unayetumika kwa njia hiyo shukuru Mungu sana na uombe sana ili shetani asikuingie waanze kudanganya watu wa Mungu. Amen. Maana watu wengi wanatumika mwisho wake umalizika na kudanganya watu wa Mungu. Amen. 
basi kawa hivi nikaona niko hapa kwa kanisa nimefika kutoka zangu mazaimara nilipofika hapa nje nikakuta mtumishi wa Mungu ako mahali pale akanipokea akaniambia Josefu kuna shida fulani hapa juu ya umeme jo ni kuzungusha huko nyuma tuone tukazunguka zote kwa nyuma tukaenenda pale nyuma mahali kuna bodi kubwa ya stima kufika pale nyuma nikakuta bwana mwaringa ndugu yangu hapa na assistant technician wako hapo wanajaribu kutengeneza umeme lakini umeme umeleta matatizo mimi nilipofika hapo nikatazama tukazaidiana pamoja nikawaambia basi umeme huu hauwezi kurekebishika vizuri mpaka tutakapotafuta tena bodi nyingine kubwa ya stima tukuje tuweke hapo ili stima hii yote itoke sehemu moja maana iliyo sasa inatoka sehemu tofauti tofauti kuna bodi moja kuna bodi nyingine kuna bodi nyingine amen katika hiyo hali niko na mchungaji hapo nyuma akaniambia basi kama ni hivyo twendeni kwa kanisa tukaanze kwa budu tukafanya kitu inaitwa kwa ufundi kulup tuka loop na tukapata stima ndani ya kanisa sisi zote tukazunguka tukaja kwa kanisa Pofika hapa kwa kanisa tukawasha mata na tulikuwa tumechelewa na ibada tukafanya mapambo ya kanisa ili ibada ianze tukiwa hapa kwa matayarisho ya ibada nikamwambia mtumishi wa Mungu mtumishi unajua nini akaniambia sijui nikamwambia kuna habari fulani nataka nikwambie akaniambia niambie habari hiyo nikamwambia kuamuka kesho kuna mkutano hapa nyuma mkutano huu ni wa ulimwengu wote mataifa yote inakusanyika hapa nyuma mimi nilipotazama hapa nyuma nikaona kuna uwanja mkubwa sana mataifa itakusanyika hapo sasa mtumishi akaniambia mkusanyiko ni wa nini nikamwambia hivi unajua kila inji kila inji rais wa hiyo inji na makanisa yote ya hiyo inji yamevunjwa vunjwa yote ikatengeneza kanisa moja amen kila inji imevunja vunja makanisa yote ikaunga ikatengeneza kanisa moja kwa hivyo kila inji iko na kanisa moja na hii kanisa waumini wote wanashiriki kwa hiyo kanisa na hii kanisa iko chini ya sheria za hiyo inji rais wa hiyo inji ndiyo kiongozi kisha mchungaji mkubwa aliyechaguliwa na makanisa yote anafuata rais hapa nyuma kwa hivyo rais ndiyo anatangulia kisha pasa wa hiyo makanisa yote anafuata nyuma akifuata hii ilifanyika kwa kila inji kwa kila country mataifa yote yalitengeneza dini moja toko pamoja yalitengeneza dini moja mchungaji ni mmoja na wote wako chini ya rais na hiyo kanisa iko chini ya katiba za hiyo inji kwa hivyo hakuna venye mchungaji anaweza kuongea mambo yasiyokuwa chini ya katiba 
kile chote atakachofanya kiko chini ya katiba hiyo sasa mchungaji akaniambia hivi mimi sitakwenda kwa hiyo mkutano nitabaki hapa kwa kesha na waumini wangu nikikesha nikimtafuta bwana Yesu bwana wa majeshi amen mimi nikajitia moyo nikataka kujua ni nini naendelea pale nikabaki nikitazama pale nikaona mataifa yote ulimwenguni kote inakusanyika pale Amerika ilikuwa ni nchi ya kwanza ilikuwa imefika hapo Nchi ya Kenya ilikuwa iko hapa na rais na mtumishi au kiongozi wa taifa akiwa nyuma na kila nchi ilikuwa na bendera ya hiyo nchi yao Kenya ilikuwa na bendera ya Kenya rais wa Kenya ameshika bendera imeinuka juu hivi na watu wamemfuata nyuma aliyekuwa amemfuata hapa nyuma ni yule mchungaji aliyechaguliwa Kenya nzima kusimamia makanisa wakiwa chini ya katiba ya Kenya. Amen. Mimi nilipoendelea kutazama pale nikaona mataifa nchi mbalimbali sikikuja sikikusanyika hapo katikati. Pale katikati mwa Amerika alikuwa amefika yeye tayari. Kisha pale sasa walikuwa wanaenda wakatafute rais mmoja wa dunia kote wakatafute rais mmoja wa dunia yote wakatafute kiongozi mmoja wa dini ulimwengu kote amen so walikuwa wameshatafuta nyingi zingine zote tulikuwa tunaenda pale tutafute sasa watu wawili rais atakayesimamia ulimwengu wote na mkuu wa dini atakayesimamia dini zote ulimwengu mzima kwa hivyo tulikuwa tunaenda kuchagua watu wawili rais wa ulimwengu mzima na, na kiongozi wa dini ulimwengu mzima hapo bwana awabariki sana Kia Yesu makofi mazuri zaidi. Haleluya. Amen. Mezungumzia haya mambo muda mrefu. Tangia mwaka wa elfu mbili na kumi Wakati Bwana aliponituma katika ujumbe wa the mark of the beast nambari sita, sita, sita na roho ya mpinga kristo au the antichrist spirit volume one zote na katika ujumbe wa the antichrist hapo ndipo bwana aliponiambia niatamke maneno hayo ya kwamba tunaenda katika dunia hii lakini kuna siku moja dunia nzima itatawaliwa na mfalme mmoja na nikawaambia kwamba na dini zote zitaungana na zitakuwa chini ya utawala wa kiongozi mmoja dunia nzima amen ubisha juu ya mambo hayo juu ya the antichrist spirit the mark of the beast 66 na pia mambo ya the beast mwenyewe amen nimeazungumza sana kama bwana alivyo ni funulia katika vitabu vya Eli na ufunuo wa Yohana na nyinyi mnayajua na watazamaji pia wa televisheni wanayasikia
Haleluya. Lakini kasikia nikimwambia mambo haya nimeyanena kutoka kitambo na sasa yametimia mimi sitajiunga katika mkutano huo bali nitabaki hapa hapa amen pamoja na wanao nisikia tukimtafuta bwana wa majeshi haleluya shika sana ujumbe huo maana siku zake kukamilishwa zimekwisha karibia sana na dalili zake tunaziona siku hizi mfano wa taifa ya Kenya kumeundwa siku moja katika mwaka wanaiita ni siku ya prayer day for the nation father in heaven i know we have gone wrong the elephant in the room as the leaders convened for the national prayer breakfast was perhaps the very reason kenyans needed prayers at this very juncture the president and his deputy leaving no doubt that they will not move an inch in the standoff over the electoral commission why do we make laws we as kenyans especially after having fought so hard for a new constitutional dispensation that constitution is what shall outlive all of us sitting here let us go by its teachings and its readings and its teachings the Kenyan opposition leader Raila Odinga says he made a deal with President Uhuru Kenyatta on Tuesday at State House Nairobi over ending the IBC standoff. It would appear leaders are talking at cross purposes on the subject. State House insists no deal was reached to have negotiations on electoral reforms held outside Parliament. We should be honest. It is what will make Kenya great when we are honest in all our transactions, in whatever we say. So. Um, I'm sure we will figure it out. We will figure out how this is going to move forward. And Jude was here talking about God giving us a way forward on this issue of IBC. God gave us a way forward when he helped us put a new constitution in place. Lakini he, ya IBC, mungu wa memaliza someni katiba. Na hakuna mamungine na itakuwa. On Thursday, the opposition court named five people in anticipation of a dialogue process with the ruling Jubilee. Deputy President William Ruto has scoffed at the list. I had an engagement with uh, some friends from Parliament. And uh, they were telling me, you see, now that the other side have appointed uh, Mudama and uh, Mishimboko, I think we should appoint Moses Kuria. And, uh, and Baba Yao. <laughs> you know, if it, were, if it wasn't a serious thing, it would be hilarious, actually. Because that would be how not to get it done completely. Or it would be a contest in something else. Immediately after the prayers, the president and his deputy met religious leaders to whom he reiterated the constitution must be followed when discussing constitutional bodies. Ilikuwa kujus katika vyombo vya habari na maruninga. Hallelujah. Na kiongozi ni rais na dini zote zinakaa pamoja wa Kristo wa Islam wa Hindu na mabudha na kadhalika wanakaa pamoja na hata pia na wasioamini wowote wasiokuwa na imani yoyote wanaketi pamoja haya mmeanza kuyaona yakifanyika katika nchi yenu wenyewe na rais ndiye kiongozi kwa hivyo hicho unachokiona kimeanza kitakuwa
kikifanyika sehemu zote ama serikali zote na nane katika nchi yenu wanaziita county government kitakuwa kinafanyika hizo county government zote influence ya kile kinafanyika Nairobi kila mwaka itasambaa iingie kwa county zote maana ile ni spirit ile ni roho lazima itembee kama upepo haleluya na utaisikia kwa kaunti yenu ikifika wakati huo pia dini zote zikifanya mkao mmoja na wataiita prayer day for the nation and the county government haleluya tuko pamoja Niliambia ma editors wiki hii wakumbushe wa Kenya maneno niliyowaambia hapa mwaka wa 2013 baada ya uchaguzi wa nchi hii ulipofanyika Nikawaambia wakumbusheni na kisha mwaletee hizo picha maana hawa ni watu wasioamini paka waone kwa macho. Lakini nataka nikwambie jambo moja, Mungu alikwishafunua na Mungu alikwisha kuonesha toka mwanzo muda umepita, Raila amepita. Lakini kwa sababu unaenda kwa kutazama kwa macho, wewe unasema Raila ameshindwa. I tell you uzunika kama ulikuwa unafurahia kwa sababu unasema ameshindwa uzunika na wala kuna njia ambayo wa Kenya mungeweza kufanya Raila ashindwe kwa hivyo Mungu asemi katika mambo ya mwili huu Mungu akizungumza anazungumza mambo ya rohoni na anazungumza mafungo na nitakueleza Raila amepita na amepita vipi nitakueleza Tuko pamoja Na si kwamba kati ya Raila na Uhuru kuna moja special no ni sawa na Muganga na yule ni Muchawi wanatumikia ufalme gani Sasa Mungu akisema Raila amepita ilikuwa imetupasa to expect mambo mawili kutendeka either aingie kibwili na kiroho au aingie kiroho na ninataka nikwambie kwamba ameingia kiroho na tatawala inchi hii akiwa behind the curtain na akiwa ameingia kiroho ni kusema nini uhuru ameingia kimwili lakini katiba aliyoingia ndani yake inasema raisi ni puppet Mr. Speaker, the president has no choice is uh, has no choice other than to form a tribunal. Inasema raisi hana powers. Ni kweli ama nadanganya? During last year's Madaraka Day address, President Kenyatta hinted that he may call a meeting with the opposition to discuss national issues. Na sisi tuko tayari kuongea na viongozi wote na stakeholders wote kuhusu mambo ambayo inahusu wa Kenya. That promise was not kept and now the opposition says that window has been shut. Tuliambia tunataka mazungumzo. Lakini jamaa wakakataa. Baadaye tukasema basi hiyo dirisha ya mazungumzo sasa tunafunga. Kwa hivyo uhuru hata tawala kwa katiba yake mwenyewe ni ile iliyotengenezwa katiba mpya ambayo ilipigiwa debe 2010 na nitakuonesha kwa nini Raila ameingia na hakuna nchi ameweza kumfanya ashindwe alikwisha dhibiti na alikwisha chukua nafasi na hiyo imeisha kile anangangana sasa 
ni aingiwe kimwili lakini kiroho alikwishashinda nani katika wanasiasa wa kinchi ya Kenya ambao ambaye ame influence the new constitution iingie Kenya ni nani nani al influence Raila new constitution katiba mpya iingie Kenya Tuko pamoja na ikiwa ni yeye ali influence katiba mpya iingie Kenya uhuru anaenda kutawala kwa mujibu wa katiba gani anaenda kutawala kwa mujibu wa mastermind na mawazo na hakili na juhudi za kisiasa za rahila lakini wakati mbwana amenituma kuambia na mapema ili wachukue tahadhari wao hawana haja badala yake siku hiyo baada ya hilo neno wengine walitoka kirusha mikono na wengine wakanikasirikia wakisema sasa pasta anasema nini rais huru ameapishwa raila atatawala vipi niambie huru pak juzi inaitwa madaraka day kati ya rais na kati ya Raila ni nani aliyekuwa na watu wengi sasa ni anatawala atawali lakini kwa sababu kichwa yako inataka kuona mambo kwa macho utaki kusikia wakati yananenwa katika roho 2010 kwa hiyo ujumbe wa antichrist niliambia wa Kenya walio rauka uhuru pak kwenda kuwalalisha katiba nikawaambia aliye rohoni anayefahamu ni nini kimetendeka katika nchi hii ya Kenya kwa katiba hii kupitishwa wengi wanasema wengi wanasema nilisema hivyo wengi wanasema Kenya imeokoka lakini nami nawaambia kulingana na unabii na kulingana na ufunuo wa roho Kenya imeangamia Nilisema hiyo hapa Nilisema hiyo hapa na nikawaambia kaamani mlikokuwa mkifurahikia kwa katiba ya zamani basi ako kaamani mumezika kwa kaburi linaloitwa la sahau na tangu sasa paka mwisho wa dunia hii Kenya na dunia nzima hakuna amani nilisema hivi na wanasimamo watangaza ati kuna amani amani gani hiyo ya kuwa nasimamiwa hata sokoni naenda sokoni kwa kuangaika roho tena naambiwa kuna amani hii It is, I can call it a shadow peace kivuli cha amani ndio mujua ya kuna amani yale mambo yanakuja katika uso wa dunia na Kenya ikiwa ndani ni magumu hakuna mtu ambaye atayatamani maisha yake labda nikisema hivi na kushangaza kwa sababu u expect nitangaze nyakati mbaya lakini mimi ni mtumwa tu na chombo chenye kutumika na ikiwa sikuambiwa kwamba niwaambie wanadamu kuna amani siwezi kutaja amani yangu amen Nikiambiwa waambie mambo ni magumu nitasema mambo ni magumu. Na mambo bado maana naona chanzo cha taabu kinaanza maana ikiwa huyu anasema sikubali naenda kotini. Ni mwanzo wa shida. Ni mwanzo wa kusumbuana. Ni mwanzo wa kuangaishana. Na mwenye kuumia si wao ni wewe mwanadamu ndio unayeumia hapo katikati
kwa sababu yule anashika huyu ni wangu na yule anashika huyu ni wangu katikati ni moto utawaka amen kwa hivyo jitayarisha moyo wako na nafsi yako mtazame Yesu wacha kutazama mambo ya hao watu Wa, maana hawana budi kupigana watapigana watazushiana watafanya lipi watafanya lipi lakini waache ni yao wayafanye yaliyo yao kwa sababu waliandikiwa wayafanye lakini wewe nafsi yako mwangalie bwana peke yake analo tumaini la uzima kwa ajili yako Yenini kinanda ni waambia atatawala akiwa pia ni bekate anatawala ama atawali tena serikali ikatoa majeshi kumlinda Raila utubie taifa ndege angani zinalinda Raila na majeshi mengi kuliko yale yalikuwa hafra stadium ya huko Niliwaambia maneno haya wa Kenya inawafananisha na mtu aliyeheshima anasahau atakunya sasa unakunya Ah Ah Mana yake wanadamu awaelewe baba ni roho kani iliyosimama juu ya uso wa dunia hii roho amwezi kuishinda wala amwezi kupingana na hayo ila walio ndani ya Kristo wameifadhiwa kuwa salama na wamefichwa na wala hiyo roho haitawaona maana hawa hawana ufalme hapa hawana serikali hapa na hawana nchi hapa hao wanaomuita Yesu wanangojea nchi mpya na mbingu mpya na hiyo ndiyo makao yao na urithi ya wao aupo pamoja na wanadamu duniani bali urithi wao upo pamoja na mwokozi wao mbinguni milele na milele tuko pamoja basi maneno hayo uliyosikia wakati wake wamekaribia sana na nimekwambia vile itatembea kile kinachofanyika hapa kinafanyika kila taifa duniani. Na hiyo ndiyo ilikuwa sababu ya popo kuzunguka. Ah, Pastor Wainaina ameinua mkono. Wewe ukiwa na swali utauliza, ukiwa na la kuongezea utaongezea, ukitaka pia kupunguza unaruhusa ya kupunguza. Eh, bwana mimi sio swali. Naona mna mmoja swali sana sio swali. Nataka tu kucomment kwamba last Friday by two when the news the citizen walitangaza kwamba Vatican na Sheikh Sidoni Imam mkubwa wa Misri walikuwa wameanza mazungumzo zamani ya kukubaliana kati ya dini ya Uislamu na Kabila. Lakini sasa amekubali usimamizi wa dini ya Kiislamu ambayo ilikuwa hapa Misri kwamba watakubaliana kwa mambo ambayo walikuwa wametenganisha dini hizi mbili sababu Catholic kusimamia imechukuliwa ndio inatusimamia sisi wa Kristo kwa hivyo imetangazwa kwa news last Friday but two kwamba hiyo iko on the pipeline nasikia ukiwa na chango la kusema usiogope hapa mimi sichapi watu wewe onge ni kitu ya maana wewe ikawa umesikia sisi hatujasikia 
Haleluya. Lakini kwa ajili ya mnabi ukamilishwe. Dunia inaisha na kama usadiki ngojea uone. Kila step inayofanyika katika dunia leo ni ya kutamatisha na kufunga ukurasa wa dunia. Ndio maana siku zote nimekuwa kinyume cha kitu kinaitwa dini. Na sioni kwamba nitarudi nyuma mimi ninasonga mbele na kukanyaga dini sawasawa. Maana dini ni jina lengini la ubatizo la shetani. Na si vibaya leo tukigusa tena mambo ya Yesu na dini. Maana wewe mwanadamu usipoangaziwa na kujua kuna tofauti kati ya Yesu na dini basi wewe umepotea pamoja na wanao potea mtu akikuuliza dini yako imefaa kumjibu na kumwambia dini yangu ni Yesu hiyo tu maana Yesu ana dini na ikiwa ulikuwa unataka kujua dini yangu basi fahamu ya kwamba mimi sina dini nina Yesu. Haleluya. Katika ujumbe wa Yesu na dini volume 1 nilielezea nilifafanua maneno hayo mawili kati ya Yesu na dini. Yesu ni uwezo wa Mungu aliyeumba mbingu na nchi akimtafuta mwanadamu aliyepotea amurudishe katika utukufu wake na ndiposa Yesu anasema sio mimi mlio nichagua mimi bali ni mimi nimewachagueni mimi lakini hakuna njia utakula mwili wa Yesu na kuinywa damu yake kisha utoke hapo uende ba never 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 ni hatari sana wakati ninaona mabishopu waitoa mabishopu mapasta na mareverend wamejifunga kola na kuvaa makoti meusi na suti nyeusi na hawawezi kufahamu yule wanayetumikia ni nani maana wamejisifia na kusimama na dini zao bila kujua ya kwamba mtu yeyote anayetumikia dini hana Mungu wa kweli ana Mungu bahali bahali ana Mungu shetani na usipibe chenga na waislamu hawa masheki nimekutana nao na wengi wamenie wameniandikia messages za maswali na nikapelekana na wao mpaka wanainua mikono hata jana kuna mmoja nilijibizana naye kwa maswali ya sms Muislamu haleluya na tukapelekana tangu saa ine mpaka saa saba. niko na yeye mwisho akainua mikono akaniambia baadaye nikamuuliza umeenda kuongea na majini au vipi hakuongea tena ilikuwa ya mwisho hiyo haleluya babu huyo mtu anadhani kuna Mungu anatumikia anayeweza kumuokoa siku ya hukumu kumbe hakuna badala yake yule Mungu anayetumikia ndiye atakaye mshinikiza kuingia jahanamu siku ya mwisho lakini huku leo 
amejigamba ho hala 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 na mimi nashukuru Mungu kwa kitu kimoja ujumbe wa Bible verses Quran nimeombea kwa simu wokovu wa Islamu wengi nimewaombea waislamu wengi kwa simu wakaniambia wanataka niwaunganishe na Yesu haleluya kumbe wakati ujumbe wa bible verses quran unakasirisha mwingine ni wakati Mungu anataka huyo mtu aliyekataa kutubu aondokee kiti alete aliye tayari kutubu akiusikia ukweli wa Yesu Kristo katika maisha yake. Amen. Tuka pamoja. Twende kwa step namba mbili Kuna Yesu wa kidini na kuna Yesu wa kiroho. Hawa ni Yesu tofauti. Yesu wa kidini na Yesu wa kiroho. Yesu wa kiroho ndiye Mungu wa kweli anayestahili kuabudiwa na wanadamu wote chini ya jua katika maisha yao hapa duniani. Amen. Na Yesu wa kidini ni ile roho chafu itokayo kwa shetani ikiudanganya ulimwengu katika ibada zilizogawanyikana gawanyikana kwa kufuata itikadi na mila na akili na uwezo wa kibinadamu ni roho chafu Yaani hii ni roho inayojitambulisha kwa wanadamu kuwa na nuru kuwa na mal, kuwa kama malaika wa nuru nayo wanadamu wakaikubali na wakaiita Yesu kwa sababu ilionekana imejifunua kwao kwa mfano wa malaika wa nuru haleluya hii roho ndio inayoabudiwa na wakristo wote duniani hii roho ya Yesu wa kidini ndio roho inayoabudiwa na wakristo wote chini ya jua wote maana ilijitokeza kwao kwa mfano wa malaika wa nuru na kumbe sio malaika wa nuru bali alikuwa ni shetani ibilisi joka la zamani kwa nini ninakuambia kwamba ndiyo roho inayoabudiwa na wakristo wote duniani ni kwa sababu ukristo ni dini sawia na zile zengine kwa mfano dini ya uislamu dini ya mabuda dini ya hindu dini za mila dini kama hizo ni sawa na ukristo kwa hiyo ukristo ni dini kama hivyo dini uislamu na hivyo mtu akikuambia na kukuuliza kama wewe ni mkristo mwambie mimi si mkristo mimi nimeokoka kwa jina la Yesu. Maana kwa Wakristo wanafanya kama Waislamu wafanyavyo. Wakristo 
wanafanya kama wapagani wafanyavyo wakristo wanafanya kama maindu na mabudha na kila aina ya dini duniani na hata pia wanafanya kama serikali ifanyavyo haleluya haleluya ni kwa wakristo kwa wakristo wakristo ni wazinzi na ni wafuga majini na mashetani kama waislamu lakini kwa yeye aliyookoka kwake hakuna dhambi wala uchafu maana ameokolewa kwa damu iliyo takatifu isiyokuwa na mawa na mtu huyo si Mkristo huyo ni mwana wa Mungu Tuko pamoja inaingiliana inakuingia kwa hivyo ukiulizwa kama wewe ni Mkristo useme ni Mkristo basi na iambatane na maneno yako sawia na Wakristo wanavyofanya maana kwa Wakristo kuna waizi kwa Wakristo kuna makahaba Wakristo ni majambazi Wakristo waabudu sanamu Wakristo wanaabudu maji Wakristo wanaabudu mafuta jana kwa televisheni nimeona barabara ya Namanga kuna Wakristo na wakasema wao ni Wakristo na viongozi wa Wakristo ah nikasema tiki ati wanaombea barabara isifanyike ajali tena ya Namanga sasa wameshika, wameshikania lichupa la anointing oil maana hiyo ndiyo tabia ya Wakristo wana kijiji na waumini wa Kikristo walijitokeza barabarani <laughs> nyaya yao ilikuwa moja kutakasa barabara hii ya kutoka Nairobi na Manga <tos> wakiomba kwa kutumia mafuta walionyuzia barabarani ili kuondoa mikosi inayosemekana kuandaa maeneo hili na imbirikani hii ni baada msuru wa jali kushuhudiwa hapa tangu mwezi wa tatu mwaka huu. Ya ngombe barabarani zimeua wa ngombe siopungua karibu sita na tumbusi pia imeweza kuuawa na hata imetokea wakati mmoja wakapinduka gari hapo ilikuwa inabeba wahindi kulingana na roho ilikuwa inatembea ya kifo katika maeneo hayo. Sababu ya jali hizo wanasema ni roho wa mauti alianda maeneo hili tangu kisa kimoja cha vurugu kabisha kuwa kwa afisa wa polisi na kijana mmoja eneo hili mwezi huu wa tatu katika hicho vijana waliendamana barabarani baada ya madai kuwa shamba la jamii la imbirikani lilikuwa limeuzwa kulikuwa na shida ya vita wachungaji viongozi wote wa dini mabishops wakakutana maapostle wakakutana wakaenda mlimani wakaomba siku tatu wakasema ya kwamba lazima tumwage mafuta hapa na hakutatokea tena vita kama hiyo kwa wachungaji hao pia walichukua fursa ya kuombea wenyeji dhidi ya mikosi hiyo na sasa bado kamilisha maombi wana matumaini kuwa ajali hazatokea tena hapa watu wasio kuwa na Mungu wa kweli wao uabudu kwa miungu wakiita miungu yao ifanye kazi kwa jina la Yesu Patia Yesu makofi ah. haleluya ni sawa nami niliona mfano mzuri wa Kristo jana amen ha kitabu cha cha Mathayo 24 sikia maneno haya ndio ujue wa Kristo wa Kristo ni wenye dhambi wa kawaida hata walio bungeni ni wa Kristo haleluya pamoja cabinet secretaries 
na makabinet ministers pia ni wakristo tuko pamoja lakini ndio waizi namba moja kwani corruption inafanywa na akina nani kutana na traffic police na Kenya police wanaopokea hongo muulize afande naomba kujua jina lako nani atakwambia mimi naitwa John kama unchoroke John ni nani mkristo Lakini ndiye anayekula hongo barabara Tuko pamoja au ni wa Kristo Ah Kila sehemu ina masaibu yake Haleluya Hebu sikia kwanza Mathayo 24 mstari wa 24 Kwa maana watatokea makristo wa uongo watatokea makristo kumbe makristo ni wa uongo haleluya yesu amewatambulisha kimbele anasema kwa maana siku zinakuja watatokea makristo wa uongo kumbe wa kristo hawana ukweli wamebeba uo endelea kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama ya mkini hata walio wateule watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo nao watakuja na ishara nyingi nyingi na maajabu maajabu ili ya mkini wawapoteze hata ya mkini na wateule kumbe kuna wateule na makristo ya wanaopotezwa ni wateule lakini makristo ndio wamebeba ule uongo wa kupotosha wale wateule haleluya haleluya mimi si mkristo nimeruka Dige tekeranie. Acha ndarega. Ndarega. Haleluya. Tuko pamoja. Hebu rudia tena wasikie vizuri. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama ya mkini hata walio wateule hata ya mkini walio wateule haleluya haleluya tunaishi siku za hatari ambazo makristo wa uongo wamekuwa wengi na kwa ishara zao miujiza yao wacha wapotosha hata ya mkini walio wateule sasa wewe ni mteule au ni mkristo mimi nikisikia ukisema wewe ni mkristo nitakaa na wewe chonjo maana unaweza kunipotesha sasa hivi wa kristo ni watu hatari ni watu gani? Atari. Maana anakushikia anointing oil na anakuambia hii nimeifungia seven days. Nenda ukajipake hii anointing oil na mapepo haitakugusa. Unaenda unajimondoa, unajimondoa. Na unasema anointing oil ya yule nabii wangu sasa wacha nilale sitanyongwa na mashetani siku hiyo wacha kunyongwa na kaliwa kabisa unakuwa kiti kwa nini ulienda kwa makristo wa uongo nao ya mkini watawapotosha hata 
walio wateule haleluya anakuletea chupa za maji na anakuambia maji haya yanaitwa holy water kwa hii dunia kuna holy water ukifikiria vizuri hiyo holy water ni ipi na inatoka wapi na mto gani hiyo holy water atamvua inayoonyesha kwa mawingu tena sio holy sembuse maji ya mfereji na ya mito wajinga wengine makristo wa uongo hawa wanaenda Israel wanaenda kuchota maji ya Jordan kisha wanaletea wa Kenya na wanaanza kuyapaki kwa chupa wakisema hii ni maji ya Jordan sasa angusha elfu kumi unajipatia chupa hii ukikunywa na uhakikishe isiishe pale ikipungua unaongeza ukipungua unaongeza unaongeza hawa wanaitwa makristo wa uongo haleluya haleluya na hiyo ndiyo inaitwa dini maji yale yale yanayopeanwa msikitini ya zamzam na maimamu na maustadi watema ni maji ya kuondoa majini na mapepo hayo hayo ndiyo sasa unapewa makanisani na makristo na manabii wa uongo makristo ni washirika wa hawa manabii yani hawa manabii ndio mapasta na mareverend na mabishopu lakini makristo ni hawa hawa washirika lakini huyo nabii wa uongo ndiye amebeba ishara na hiyo miujiza ya anointing oil na holy water na vitambaa na vipande vya sabuni na pakiti za mchanga amebeba wewe uone ni miujiza wewe uone ni miujiza badala ya kupak sukari na chumvi kwa pakiti ni mchanga umepakiwa kwa paketi na umewekwa kwenye madhabahu huo si muujiza bana mimi kama si muujiza ni nini ndio mimi sifiwezi ndio maana maana sifiwezi lakini wako wanaoviweza kwa hivyo ni muujiza na kikurushia mkirushiwa mafuta na maji mnamwagika kama mvua si miujiza hiyo si miujiza hiyo Yesu anasema watakuja makristo wa uongo na manabii wao wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu na watawadanganya hata ya mkini walio wateule ukiwa auko katika roho utasema huyo ni Mungu kwa sababu maji na mafuta ikirushwa hivi watu wanamwagika kama mvua na majani ya miti unasema naenda mbio huko nikapate muujiza wangu huyo ya mkini alikuwa ni mteule naye amemezwa ni miujiza ya maajabu ajabu unaoneshwa kipande ya sabuni na anakuambia hii kipande ya sabuni ukienda kuosha nyumba yako na ukioga nayo mapepo haitakushika si muujiza huo a huo si muujiza kipande ya sabuni wewe ikiwa kipande ya sabuni itatorosha mapepo kuna muujiza zaidi ya huo 
Haya malizie 25. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Yesu anasema tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Kabla hayajaja nimekwisha kufanya nini? Kuwaonya. Onyekeni wanadamu. Makristo wa uongo na manabii wa uongo wameketi hotelini ati ni prayer day for the nation ni kula nyama na kunywa vina, vinywaji na matumbo yao makubwa na tai na makoti na kola za kuitwa ubishopu na ureverend ati hawa wanaombea the nation au wanaombea taifa nataka uombe sana tena waombe sana lakini nataka niwaambie hivi ombeni sana lakini Kenya inaanguka kwa mujibu wa neno la Bwana pamoja na maombi yenu mtaanguka nayo na nasema hii wengine uniambia kwa SMS kama Mungu amekufunulia Kenya inaporomoka sasa we mtu wa Mungu si uombee nchi hii ya Kenya ili isiporomoke siwezi ombea Kenya maana mimi si mkenya mimi kwetu ni mbinguni nitaombeaje nchi sio kuwa yangu yani ni waombe ili wazidishe corruption ni waombe ili wazidishe uovu wao ni waombe ili wazidi kuangamiza wasio kuwa na hatia Hallelujah. Hallelujah. Shetani ni mjanja. Na anakubembeleza wakati wewe ujui ya kwamba huyu ni shetani. Na atakunenea. Na utasema ni Mungu kumbe ni pepe. Mtu yeyote anayefanya kinyume na neno la Yesu huyo ndani yake ana roho ya kumpinga Yesu mtu yeyote aijalishi ni nani aijalishi ni pasta wako unayenitazama na kunisikiliza aijalishi ni nani aijalishi ni bishop wako lakini anafanya kinyume cha neno la Kristo huyo ni mpinga Kristo na kwa sababu wamjui Yesu basi watawezaje kumtangaza ni ngumu hawa watu wa mjui Yesu bali Yesu wao ni wa mwili ni Yesu wa kidini na Yesu wa kidini ni wa mwili awezi jidhihirisha awezi ponya Awezi samee, awezi takasa, awezi badilisha, awezi kuinua Yesu huyo wa kidini. Awezi. Na ndio maana unaona wanadanganya wanadamu. Wanawapatia kitu wanakiita meza ya Bwana. Wanawapatia wanadamu vipande vya boflo na chapati wakiziita sakramenti. Na anamdanganya mtu, huu ni mwili wa Yesu. Fikiria Sakramenti inda kuwaje mwili wa Yesu. Kipande cha bofulo kitakuwaje mwili wa Yesu. Juisi ya kwencha na ya strawberry inawezaje kuwa mwili wa Yesu? Soda ya Coca-Cola na ya Fanta inawezaje kuwa damu ya Yesu? Inawezaje? Awani watu wanaotangaza Yesu wa mwili si Yesu wa roho Yesu wa kidini si Yesu wa kiroho Yesu wa kiroho ndiye Mungu wa kweli anayestahili kuabudiwa na wote wenye mwili Haleluya. 
hainathibitisha na kitabu cha Yohana sura ya inne nathibitisha hiyo kitabu cha Yohana sura ya inne Yohana katifu sura ya hine Yesu wa kiroho na msari wa ishina tatu tusomee pala adi wa ishina nene Yohana sura ya hine ishina tatu paka ishina nene lakini saa inakuja lakini saa inakuja nayo saa ipo nayo saa ipo mao ambayo waabuduo halisi ambao waabuduo halisi unasikia statement waabuduo kumbe kuna kuabudu kwa uongo na kuna kuabudu halisi au kuabudu kwa ukweli haleluya endelea watamwabudu baba katika roho na kweli au waabuduo halisi watamwabudu baba katika roho na kweli <laughs> kwa maana baba watafuta watu kama hao waamwabudu Mungu ni roho Mungu ni roho amen kwa hivyo ninapokuambia Yesu wa kiroho ninamaanisha Mungu aliyeumba mbingu na nchi maana Biblia inadhibitisha kwamba Mungu ni roho endelea Mungu ni roho nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli haleluya si katika roho na vitu si katika vitu ni katika roho na kweli si katika mchanganyiko wa rangi si kwamba leo meza ya bwana kesho holy water kesho kutwa anointing oil kesho hiyo nyingine vitambaa hapana ni katika roho na kweli maana yeye ni roho yeye si vitu vinavyoweza kushikwa kwa mkono na yeye ana mfano wowote katika hii dunia kwa hivyo mwanadamu akiabudu kwa njia ya mfano wowote akiuita Mungu basi mtu huyo anaabudu Mungu shetani na sanamu hata kama analitaja jina la Yesu anafanya kutaka nguvu za miungu yake zifanye kazi kwa jina la Yesu of which haitawezekana haleluya haleluya tuko sawa tuko sawa hiyo ni miungu yake anajaribu aone ile miungu yake inaweza kufanya kazi kwa jina la Yesu na huyo ndio anayeitwa Yesu wa kidini Haleluya Waislamu ni watu wengine nao special sana Tuko pamoja ni watu wengine special sana Maana wao wanaabudu ile roho chafu direct moja kwa moja wa Kristo wanaabudu roho chafu iitwayo ibilisi kupitia kwa sanamu na matengenezo yao ya ibada eh? tuko pamoja tuko pamoja lakini waislamu wanaabudu ile roho chafu iitwayo ibilisi moja kwa moja nitakujulisha haya 
Jumapili inayokuja. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja. Ama nikugusie kidogo. Nikugusie kitu kidogo tu. Mungu Biblia inasema ni roho. Tumesoma. Shetani naye ni roho. Lakini shetani ni roho ile tayo mauti. Lakini Mungu ni roho ile tayo uzima wa milele. Na uwisho wa waliokufa. Tuko pamoja. Kwa hiyo wanaabudu hiyo roho lakini roho chafu. Iliyo na ushirika na majini na mashetani wakidai ya kwamba kuna majini wazuri na majini wabaya na wale wazuri majini yao ni wale waliokubali kusilimu kwa hiyo wana ushirika mmoja na waislamu kwa sababu wamekubali kusilimu ili wafanye ibada moja na waislamu na ibada hiyo inamuelekea yule m- Mungu shetani ambaye pia naye ni roho lakini chafu iletayo mauti kwa hiyo shetani ni roho Mungu ni roho lakini Mungu ni roho iletayo uzima shetani ni roho iletayo mauti haleluya haleluya na hii roho iletayo mauti ina behavior ya fani mbele za wanadamu ili wapate kuiamini haleluya ujitokeza kwa mfano wa malaika wa nuru kisha pia ujitambulisha ya kwamba hiyo ni roho iliyotupwa kutoka mbinguni haleluya haleluya hii roho ile tayo mauti ambayo ni ibilisi ile joka la zamani tunaipata kwa biblia Yesu akiikemea anapoikemea inamtambulisha Yesu inamwambia tunani nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu tunakusii usitutese inamtambulisha Yesu kuwa ni mwana wa aliye wapi tena inajua ana mamlaka anaweza kuwatesa na ina inamwomba asiwatese haleluya tuko pamoja Na roho hiyo hiyo ndiyo hii inapatikana tena katika kitabu cha Mathayo I think pia Mathayo sura ya 16 Wakati ilipokuwa inamtambulisha Yesu mara nyingi utaona maandiko yanasema Yesu aliikemea na kuiamuru ifumbe kinywa. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa inamtambulisha ili apate kuihurumia. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Ili apate kufanya nini? Kuihurumia na msifu kwa kweli kabisa lakini lengo nyuma ya hiyo roho ni ipate kuachwa isije ikaamuriwa kwenda kuzimu haleluya tuko pamoja kwa hivyo ndio ilikuwa lengo ina msifu inakuja kwa sura ya malaika wa nuru ina msifu Yesu na ndiyo hiyo hiyo ilikuwa ndani ya mjakazi wa uaguzi aliyekutana na Paulo 
kila siku wakienda ekaluni saa tisa kuomba haleluya hiyo roho ilikuwa ndani ya mjakazi mmoja hicho ni kitabu cha matendo na kila siku hiyo roho ilikuwa ikifanya kazi na mapasta na mareverend na mabishopu wa hilo kanisa kila siku wakipata faida kwa sababu ya hiyo roho ya uagushi na utambushi ikitabiri shida za watu ikiwaambia yale wanapitia watu wanatoa vitu wahubiri wanashiba wananona kupitia kwa roho ya uagushi na utambushi siku ya kwanza ikamwona Paulo ikajua Paulo anajua dawa yako ikamtambulisha Paulo ikatangulia Paulo ikitangaza inasema enyi watu kuna mtu wa Mungu amekuja inchi ya kwenu na yeye anatangaza wokovu wa kweli wa Mungu aliye juu kweli kabisa lakini lengo la hiyo spiriti ilikuwa ni Paulo asiitambue na akiwa ataitambua aiurumie ya kwamba inamtangaza inampelekea ujumbe watu wanakuja wengi wanaja siku ya kwanza Paulo akaangalia sinagogi eka limeshona watu kumbe ndiye kale kamjakazi kanazunguka jioni muone wokovu umefika kwenu leo ya Paulo akaangalia siku ya kwanza na ya pili ai akajiuliza hii namna gani siku ya tatu akaangalia jo nimeshakutambua wewe nimekujua wewe udani haleluya akaishika mateka kaiambia kwa jina la Yesu na kuamuru mtoke huyu mtoto ikamwangusha kifafa ile spirit ikamtoka kwa sababu ya kuwa Paulo alikuwa katika roho na alikuwa katika mtandao wa roho mtakatifu akajua siko hapa nije nitangazwe na mashetani haya hapana haiendi namna hii haleluya haleluya vivyo hivyo hii roho imenasa wahubiri wengi hii roho imenasa mabishopu wengi hii roho imenasa watumishi wengi Haleluya. Inawaletea vinono. Anakuja na shopping likubwa. Anamfunga macho mtu wa Mungu. Ili asio asitambue asija akaikeme bali aihurumie. Lakini huku ndiye ameekana kinyumba. Huku ndiye amewekwa kinyumba. Lakini ndiye mwenye kuja na shopping kubwa ku. Kubwa kubwa. Muhubiri anaangalia ile roho inamnasa. Anaona na sasa nikikemea uwe kwa jua kinyumba kwake si nitakosa hili fungunono si nitakosa hii shopping muhubiri anyamaza ili aendelee kulishwa na ile roho chafu iitwayo ibilisi na yeye na wake siku moja ni wapi jana haleluya haleluya wewe kama umewekwa kinyumba nataka usikie hii mimi sita kubembeleza wachana na nyumba za wenyewe na kama utawachana nazo ninamwomba Bwana atende jambo juu yako kwa utukufu wa jina lake mwenyewe haleluya tuko pamoja soma soma Mathayo uh, Mathayo 16 mstari wa 22 na 23 Tusome Ebu ama anza 21 ili watu wapate mandhari ya neno lile Tutaanza mstari wa 21 Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na kwa wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka 
Petro akamchukua kanza kumkemea akisema hasha bwana hayo hayatakupata akageuka akamwambia Petro nenda nyuma yangu shetani ukikwazo kwangu maana huyawazi aliyo ya Mungu bali ya wanadamu atia Yesu makofi Yesu akaitambua hiyo roho yeye alianza kuambia wanafunzi wake hivi tunaelekea Yerusalemu na mwana wa Adamu atatiwa mikononi wakuu wa waandishi na mafarisayo naye atateswa na kuuawa na siku ya tatu atafufuka Petro akamnyaka akamshika mkono akamvuta kanga akamwambia sikia wewe Yesu hayo na yasema hayatakupata kabisa Hai. Yesu akamwangalia akajua joka kumbe uchelewi umekuja speed speed akamwambia Shetani rudi nyuma yangu. Uyawezi yaliyo ya Mungu mbali ya wanadamu. Ametambua yule pepo shetani sasa anataka kumfarishi ya kwamba hayo hayatampata. Na kumbe ni kusudi lake. Kwa hivyo asiwe na shaka hayatampata hayo. Maana shetani alidhani kwa kumuua Yesu injili imeisha. Sasa wakati alipoanza kuyatambulisha mambo haya na maneno haya katika masikio ya wanafunzi, shetani akataka kumfariji aone ah basi nimepata utetezi kwa Mungu, ametuma malaika, ametuma roho, ameongea ndani ya Petro Ah, kwamba mambo haya kumbe hatanipata akijua ya kwamba atamkamata na atamuua msalabani haleluya haleluya lakini Yesu akatambua hivyo ndivyo ilivyo na hii spirit Jumapili ijayo nitakufundisha vile ilivyo mwangusha Muhammad vile ilivyo muweza nani Muhammad na vile Muhamadi alivyoisujudia na kuiabudu Hata unaposoma maandiko ukisoma katika Yohana Mathayo 4 unaposoma pale baada ya Yesu atusomi atusome tutasoma Jumapili hiyo ingine. Bali Yesu alipomaliza mfungo wa siku 40 mchana na usiku Biblia inasema naye akachukuliwa na roho mpaka nyikani na baada ya hizo siku 40 akajaribiwa na shetani haleluya haleluya na akamfata mara ya kwanza kule nyikani akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu ameshika shika mawe kamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu basi yageuze mawa haya yawe mekate tule haleluya haleluya you see the challenge where the challenge is ni ya kwamba haji kwako physically hata unaposoma habari hizo usije ukaelewa alienda kwa Yesu physically alienda kwa Yesu kwa maono na ndoto maana Yesu alikuwa mwanadamu siku hizo alikuwa mwanadamu mia kwa mia na Mungu mia kwa mia haleluya kwa hivyo alimwendea katika maono na katika ndoto akamwendea mara ya kwanza Yesu akaona jamaa amengara mwangaza mkali akifanya mikono hivi ni mabawa eh anaga Mungaza mwingi mavazi meupe akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu basi yafanya mawe haya yawe mikate lakini ni kwenye mahono na ndoto si live live hapo ndipo aliwezewa Muhammad Shetani alipomletea kuruhani wanaosema iliteremshwa 
aliletewa kwa ndoto na maono haleluya takusomea haya hapo tashangaa wewe alimletea kwa ndoto na kama vile vile kile Yesu alikataa maskini ndicho Muhammad alikubali na ndio maana mnaona uislamu ni roho ya utajiri wa majini zile zile fahari za dunia alizomuonesha Yesu kwa mahono na ndoto akamwambia uki ukinisujudia unaona wewe ukiwa uko macho hivi wewe uko malindi unaweza ona Nairobi unaweza ona Nairobi unaweza ona London na Washington na Jerusalem na Cairo uweze lakini kwenye ndoto unaweza ona Cairo unaweza ona Nairobi unaweza ona Tunisia unaweza kuona Washington sasa <laughs> patia Yesu mako <laughs> tuko pamoja sasa alimkujia kwa maono ya ndoto ya ile akamuonesha fahari yote ya dunia Cairo, Washington, London, Nairobi, wapi? Beijing. Haleluya. Beijing akamwambia, unaona vile kuna meta meta stima na mwangaza. Eh? Na taa za barabarani. Haleluya. Unaona? Ukinisujudia. Mimi nitakupatia magorofa haya. Haleluya. Ah ni kweli kwa sababu niliposhikana na Muislamu ananiambia ukiniombea nipate pesa nitaokoka. Nikamwambia pesa asitakufungulia mlango wa mbinguni. Ndio maana Waislamu wana mabudu shetani ili wawe watajiri ndio maana akanambia hivyo nikamwambia pesa hazitakufungulia mlango wa mbinguni hayo na bwana abariki amen tuko pamoja maskini hata wewe unawezwa na unapatikana kwa njia hiyo basi Yesu akamtambua huyu ni yule niliyefukuza mbinguni tena ndiyo huyo hapa ananionyesha magorofa ananiambia nikimsujudia atanipatia hii magorofa yote iwe yangu Yesu akamkemea akamwambia imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako peke yake haleluya Haleluya. Tuko pamoja. Basi baada ya miaka tano na Yesu amekwisha pa kwenda mbinguni, Muhammad alizaliwa. Zaidi ya miaka tano na themanini. Haleluya, alizaliwa. Yule ibilisi akamtembelea katika maono na ndoto. Kamwambia Muhammad, kinisujudia mimi nitakupatia utajiri huu wa magorofa. Nitakupa ufahari huu wote. Maskini Muhammad akamsujudia kwa ndoto. Kisha akaamuka. Akapewa majini. Yeye akimletea pesa akiwa amelala. Na sasa hivi ndio wenye magorofa magorofa mengi dunia waliaidiwa magorofa hii sisingizi njoo na kuruhani juzuu lako Jumapili ya 
aliyekataliwa na Yesu Muhammad akampokea na akaanza kumtolea ibada na sasa ukoo wake Muhammad na wote waaminio injili ya kishetani yake siku ya leo masharti ya wewe kuwa muislamu alis ni kupokea na kufuga majini sawia yani ni vile vile auwezi ukaokolewa auwezi ukawa mteule auwezi fanyika mtoto na mwana wa Mungu usipokuwa umepokea roho mtakatifu haleluya nawe leo fahamu auwezi kufanyika muislamu alishi usipokubali kufuga majini na mwili wako huwa kao ya majini na ndio maana unawaona hii mitajiri mitajiri ya Kiislamu mimi sisingizi wafate waulize wenyewe hii mitajiri mitajiri ya Kiislamu ifate uiulize ni nini inakutana nacho katika ndoto kazi yake ni mwanaume anafirwa na machini kisha analetewa pesa kazi ile nyingine ni mwanamke apandwe na majini na mwanaume apande majini ndio mambo yake iwe iendelee shida tabu lakini bwana yesu anasema njooni kwangu nini nyote mnaofirwa na majini yeye atawapumzisha very serious very serious ninawahurumia hawa jamaa watazame matajiri wengi wa Kiislamu lazima mchana alale kwa sababu usiku anafanya kazi ya kufirwa hana wakati wa kulala anaamka mwenye usingizi mwingi ikifika mchana lazima alale angalau apu ap, apunguze punguze usingizi ajitayarishe kwa usiku unaokuja <laughs> lakini bwana yesu amenituma kwenu nyinyi wa mama wa kiislamu mliofanywa wake na majini wakati wa usiku na kulala Shetani amewafanya mnazaa watoto walio dhofika watoto walio kaliwa na majini basi Yesu amenituma kwenu ninyi nyote mnaofirwa na majini na mnaofirana Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote nitawapumzisha taabu hii ya ibilisi na majini yake Haleluya. Si jambo la kucheka. We cheka kwa sababu unalindwa. Cheka kwa sababu una, unajua unafurahikia kukaa ndani ya Yesu. Lakini usicheke ukiwa mguu nje mguu ndani. Na kuambia hivi leo kama unacheka mguu uko nje ya Yesu na mwingine uko ndani, ngojea usiku uje. Utafirwa hata wewe. Ya Yesu mako. Si story bali kile ninazungumzia ni ushuhuda ambao mimi mwenyewe nime experience haya mambo nikiombea watu. Mapepo inasema huyu ni bibi yangu na ni mwanaume. 
na mengine yanasema huyu ni mke wangu na ni mwanamke haleluya na wahurumia na wengi wa namna hii wanazaa watoto wakufa mimba zinamwagika au wanazaa kakiwa hai kisha kana kufa pia ni kwa sababu ya madhara ya majini yanayompanda maskini wewe unavumilia hapo kwa nini uendelee kujikaza na Yesu amekuja kwa ajili yako na kwa ajili yangu jo twende kwa Yesu majini uone vile yanakutoroka hayata kukaribia tena yakipata leo umempatia Yesu maisha yako utayaona yamesimama kwa mbali tena yanakuambia bahati yako wewe lakini jua Yesu amekuokoa hata wakikwambia bahati yako waambie mumeshindwa kwa jina la Yesu amutanifirate na ni raha kukaa ndani ya Yesu bwana very sweet amen ni raha ni raha yani wewe ukiwa ndani ya Yesu unalala usingizi wako for 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 mpaka saa ya kuomba unaamka unamwomba Yesu wako unarudi tena unamalizia masaa na ndoto nzuri nzuri za amani nani kama Yesu bwana ya Yesu makofu Kati kati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu Kati kati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu Kati kati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Yesu Kama wewe Yesu Kama wewe Bwana Kama wewe Bwana Yesu kama wewe Yesu kama wewe Yesu kama wewe 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 Bwana pili sura ya kwanza sura ya kwanza na mstari wa moja basi yeye atufanya imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu na ndiye aliyetutia muhuri akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu mbili mbili kumi na ine. ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo anaye tushangiliza anaye tufanya tufurahi Mungu ashukuriwe anaye tufanya tufurahiwe tufurahie daima katika Kristo na huidhirisha arufu ya kumjua yeye arufu arufu tu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu kwa maana sisi manukato ya Kristo mbele za Mungu katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea katika hao wa pili harufu ya mauti hao wa pili ni hao wa yule shetani joka la zamani amen hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima walio katika Kristo naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo kwa maana sisi si kama si kama wengi waliogoshio wali, waligoshio waligoshio wanaoliharibu wanaolichafua waligoshio neno la Mungu bali kama kwa weupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu twanena 
katika Kristo. Patia Yesu makofi. Si kama hao. Haleluya. Neno ya Paulo haya. Wa Korinto hiyo hiyo mbili moja Anasema kwanzia msari wa pili. Maana na waonea wivu. Chatu tuanze saba. Je, nalifanya dhambi kwa kunyenyekea ili ninyi mtukuzwe? Kwa sababu naliwahubiri injili ya Mungu bila ujira. Naliwanyang'anya makanisha mengine mali yao nikitoa posho langu ili niwahudumie ninyi. Nami nilipokuwa pamoja nanyi na kuhitaji si kulemea, si kumlemea mtu. Maana hao ndugu waliokuja kutoka Makedonia walinipa kadiri ya mahitaji yangu. Nami katika mambo yote nalijilinda nafsi yangu ndisi walemee hata kidogo. Tena nitajilinda. Kwa maana kwa kama vile ile kweli ya Kristo ilivyo ndani yangu, hakuna mtu atakaye nifumba kinywa katika kujisifu huku katika mipaka ya hakaya. Kwa nini? Je, ni kwa sababu siwapendi ninyi? Mungu anajua, lakini nifanyalo nitalifanya ili niwapinge hao watafutao nafasi wasipate. Nafasi ili kwamba katika neno hilo wajisifialo waonekane kuwa kama sisi. Maana ka, maana watu kama hao ni mitume wa uongo watendao kazi kwa ila wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo wala si ajabu maana shetani mwenyewe ujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru basi si neno kubwa watumishi wake nao wajigeuze wawe mfano wa watumishi wa aki ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi zao Paulo anasema nitafanya nilifanyalo nitafanya nilifanyalo ili niwapinge hao watafutao nafasi wasipate nafasi au watumishi wa uongo haleluya nami nitafanya juhudi kama Paulo na zaidi ya Paulo kwa neema ya Kristo niliyomwagiwa ili niwapinge hao wanaoibadili haki ya Mungu kuwa uongo haleluya nitafanya nifanyalo hata kama nikufa hapo nitakufa lakini nitafanya ili niwazuie ili niwapinge hao wanaolichafua neno zuri za Kristo na wokovu huu mkuu tuliokirimiwa bure ili tukombolewe katika mateso ya dunia hii amen sama kitabu ingine hapa kinaitwa wakolosai Wakolosai mbili na mstari wa nane angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu wala si kwa jinsi ya Kristo patia Yesu makofi Angalieni watu wasiwadanganye kwa kuwaletea mafundisho ya uongo na kuwadanganya ninyi watoa katika mpango wa Mungu na kuatia katika giza na uongo wa mafundisho ya ulimwengu huu yasio toka katika Kristo amen Yesu ni mtakatifu Yesu ni Mungu wa kweli Yesu ni mwaminifu Yesu ni kimbilio haleluya wa Filipi tatu mbili inasema jihadharini na mbwa jihadharini na watendao mabaya jihadharini na wajikatao maana sisi tutohara tumwabudu Mungu kwa roho 
na kuona fahari juu ya Kristo Yesu wala atutumaini mwili haleluya sisi tutohara tumwabudu Mungu kwa roho atumwabudu Mungu kwa vitu au mfano wa vitu au sanamu imetupasa tumwabudu kwa roho na kweli haleluya kwa hivyo mtu asikudanganya na vituko vyake na njama zake na hila zake huyo ni shetani na shetani hawezi kutoa shetani ila ana uwezo wa kukubadilishia madhara tuko pamoja waraka wa kwanza wa Timotheo moja kumi na mbili ni kitabu changu cha mwisho siku ya leo nami nashukuru Kristo Yesu bwana wetu aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu akaniweka katika utumishi wake ingawa ingawa kwanza nalikuwa mtukanaji mwenye kuhudhi watu mwenye jeuri lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani na neema ya bwana wetu ilizidi sana pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu haleluya haleluya aya ni maneno ya Paulo kwa barua ya Timotheo akisema ya kwamba kabla hajakutana na Kristo yeye alikuwa mtukanaji mwenye kuudhi watu na mwenye jeuri lakini kwa kupata rehema kwa kuwa alitenda hayo kwa ujinga haleluya kwa hivyo watu wanaojiita wa Kristo wakidhani ya kwamba kujipatia jina wa Kristo ati ni kumaanisha Yesu mwajidanganya wenyewe Yesu akuleta Ukristo Yesu alileta wokovu haleluya amen na Biblia inaniambia walio muamini Yesu walibandikwa jina wa Kristo hapo kwanza Antiokia na mataifa ndio waliofanya hivyo ikiwa mataifa ndio walibandika ili jina basi ili jina si letu ili jina ni la dini ni jina kama jina Uislamu Buddha na kadhalika haleluya ilo jina si letu ni shariti tulikatae maana katika ili jina wanadamu wajiita wa Kristo wameambatanishwa na maovu yote yapatikanayo katika uso wa dunia hii na hivyo basi matendo yao yanaukana utukufu wa Yesu tabia zao yanazinakana utukufu wa bwana wetu hivyo au ukristo ni dini kama dini nyingine haleluya haleluya usiabudu Yesu wa kidini abudu Yesu wa kiroho maana Yesu wa kiroho ndiye Mungu wa kweli haleluya bali Yesu wa kidini ni Mungu wa wa kimwili tena jina lake anaitwa ibilisi na joka la zamani haleluya ambaye wanamwandapandisha pamoja na sanamu na kila aina ya desturi za tamaa ya mwili wa mwanadamu hivyo watu wa Mungu usifungiwe nira pamoja na wakristo njoo kwa Yesu usifungiwe nira pamoja na waislamu njoo kwa Yesu usifungiwe nira pamoja na mabudha na mahindu na dini zote kwa jumla na mila zinu njoo kwa Yesu Yesu anasema jioni kwangu ninyi nyote haleluya mwenye kulemewa na mizigo na kusumbuka nami nitawapumzisha Amen. 
unasumbuliwa na nini ni uzinzi njoo kwa Yesu Yesu atakupumzisha gunia la uzinzi unasumbuliwa na nini tamaa mbaya njoo kwa Yesu jioni ya leo Yesu atakupumzisha mzigo wa gunia la tamaa mbaya haleluya unasumbuliwa na nini wewe polisi polisi wa Kenya unasumbuliwa na nini mkono wa hongo hongo tu hongo tu ndio inakusumbua rushwa njoo kwa Yesu gunia la rushwa litawekwa jahanamu na wewe utakuwa free katika uzima wa milele njoo kwa Yesu haleluya haleluya wewe mtu wa msikiti unasumbuliwa na majini majini tu ah nakwambia njoo kwa Yesu na majini yote yanayokufira hayatakufira tena milele na milele patia Yesu makofi simama kwa miguu yako gadi gadi ya miungu hakuna mungu mwingine kama wewe Gadi ya miungu hakuna mungu mwingine kama wewe Yesu Gadi gadi ya miungu hakuna mungu mwingine kama wewe Yesu Kama wewe Bwana Gadi gadi ya miungu hakuna mungu mwingine kama wewe Yesu Kama wewe Bwana Kama wewe Yesu Kama wewe Bwana Kama wewe Yesu Kama wewe ambao unasumbuka Lelewa na muzigo fulani wewe ambao umefungwa wewe ambao uko katika mateso ya ulimwengu na mashetani na majini na wachawi tuombele tuombe pamoja Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Mimi niko na swali ambalo nimelifikiria tangu tangu mahubiri alipoanza Hii Kenya tunajua kwamba kuna stakabadhi ambazo ni muhimu mwanadamu ama mkenya kuwa nazo na sio Kenya peke yake kwa hata kwa mataifa mengi na katika hizo stakabadhi kwa mfano kitambulisho hata wengine wako hapa hivi karibuni labda wataenda kutafuta kitambulisho na katika hiyo fomu utapata ya kwamba inakuuliza kuna mahali uko suppose kutika kama wewe ni muislamu ama ni mkristo sasa ukisha tiki ya kwamba wewe ni mkristo huoni na kwa sababu ni sheria ya kwamba lazima utik huoni ya kwamba hapo kwanza itakuwa umepatia shetani ushahidi ya kwamba wewe umekiri ya kwamba wewe ni mkristo jambo la pili swali la pili nyanyangu saa hii analekea kama miaka tisini. na alikuwa mkatholik akatoka katholik akafi, akaona huko wanaabudu masanamu akaingia PCA amekuwa wa PCA hata akawa wa women's guild ambao sasa wao wenyewe huwa wako na ibada yao kila mwaka kama wa mama huyo mama kwa miaka yote ameamini ya kwamba kile anachofuata hakika ni Yesu Roho mtakatifu Yesu Kristo mwenyewe ambaye ndiye muumba wa bingu na nchi. Sasa swali langu ni watu kama hawa ambao najua ni wengi kwa miaka karibu hamsini amekuwa akifuata hiyo. Je, katika siku ya hukumu watahukumiwa katika ujinga wao ama kuna vile Mungu atasema kwa nyakati katika nyakati zao za ujinga wa kufahamu? Hilo ndilo swali langu. Atia Yesu makofi kwa sababu ya swali lake. Waja tujibu swali kisha tumalize. Amen. Tuko pamoja. Swali lake la kwanza nasema kuna stakabadhi za muhimu sana. Ambazo zinauliza kama wewe ni Mkristo au wewe ni Muislamu. Lakini sina hakika kama azijaongeza kitu kingine pale. Ya? Ziko ngapi? Tatu. Haleluya. Si ndio? Ziko tatu. Hiyo ya tatu wanasema sijui kama wanauli, wanauliza ni nini. Oh none. Very good. Ah, uh, Mwaringa anatusaidia. 
anatuambia katika hizo fomu zinauliza Muislam au Mkristo au kipengele cha tatu nani yani aupo uko kokote ndivyo ilivyo zinauliza hivyo sasa shida iko wapi sio ni straight forward sio ni straight forward wewe unaandika hapa nani mimi siko mkristo na si muislamu full stop ama tusemeji yeah? ni sawa si sawa lazima watajifunga katika sehemu moja au nyingine watajitia tu tuko pamoja hiyo ni lazima amen ataingawa yale tunayozungumzia hapa ni katika imani na yako katika viwango vya juu sana kuliko viwango vile tunavyoviona vya mwili bali sana haleluya mtu akidai ya kwamba wewe ni mkristo ni vizuri uelewe ya kwamba sio statement yako ni yake lakini ndani yako mna tofautiano katika madai yake ama sivyo kwa hivyo kama kuna kipengele kimeandikwa nani tiki hapo sema am neither a christian nor an islam maana ulimwengu kile unatafuta ni kuangamiza wateule wasiwepo lakini serikali za dunia jiulize ni kwa nini serikali za dunia hazina shida na wakristo na hazina shida na waislamu na hazina shida na mabudha hazina shida na mahindu na zina shida na watu wa kimila hazina shida nao lakini ziko na shida na wewe unayesema umeokoka ziko na shida na wewe haleluya maana Mungu anaowabudu wao si Mungu mmoja na wewe kuna pointi nyingine ningependa tuifahamu na to erase eleweni kitu kimoja hakuna ulazima tukiingia katika masuala ya rohoni hakuna wewe ulazima uishi na sitakabadhi na kwa imani mambo yote kwako yatawezekana kwa imani tu shida tulionayo ni kuona Yesu na kwamba kuna mambo naweza na mengine yawezi lakini nataka niwaambie kwa imani ukisikia mahali imani imeingizwa hapo ogopa na utetemeke imani inahamisha milima lakini sheria haiwezi kuhamisha hata mlima mmoja. Wacha mlima kisuguu chenyewe, sheria iwezi hamisha. Lakini kitu kinaitwa imani. Imani inahamisha nini? Milima. Imani ni kitu hatari. Sijui kama mnajua kazi ya imani ni nini. Imani ni kitu hatari isipokuwa wateule tunaachilia mambo mengine yaendelee kwa sababu baba yetu ameyaruhusu yawepo ili ajipatie utukufu dakika ya mwisho hiyo tunaruhusu yaendelee Nina, ninaweza kukubali mimi 
na nina imani ninaweza nikubali niwekwe gerezani kwa ajili ya Yesu lakini nikisema siingi siingi lakini kwa nini nikubali ili hukumu ya hawa ikamilishwe eh ah nina uwezo katika Kristo Yesu nina uwezo Yesu mwenyewe walipomshika aliwauliza ama mnadhani siwezi ita jeshi la malaika hapa nyote mkawa hakuna sasa hivi lakini kwa sababu ni saa ya ibilisi wacha iendelee na kazi yake amalize haleluya tuko pamoja yeah so some things tunazikubali zifanyike ila tuzikubali kwa kiasi kisicho tuingiza dhambini zikifikia mahali pa kututia kwa dhambi hapo lazima Mungu aonekane si lazima utegemee stakabadhi za dunia hii na serikali za dunia hii nikiwa hapa Malindi sina ulazima wa kwenda Amerika kuhubiri nikiwa hapa Furunze saa hii dunia nzima inaweza kuniona na ikasikia nikiwahubiria na sijapanda ndege sijapanda ndege kweli si kweli alafu mambo yote yanaweza kufanyika kwa imani kwa hivyo tusione kana kwamba tukipungukiwa na kitu atene kana kwamba maisha yako imekwisha no 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 maisha yako yako mikononi mwa Yesu na ukijua nafasi yake nafasi yako kwake hii dunia haitakuangaisha wala haitakubabaisha na neno lolote haitakuangaisha tuko pamoja je hujawahi kuona basi imesimamishwa na KDF wanaitisha vitambulisho sasa kwani yafanyika mbali pasta masika tulikuwa na na Isaac huyu tukitoka wapi Mombasa si ndio na KDF tukawakuta pale na hatuna vitambulisho na wakasema shukeni 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 mimi na pasta masika tukashuka na tukapita mahali yule anaitisha kitambulisho tukapita hapa akatuliza yeye we mmeonekana eh tumeonekana na tukaenda vimewezekana ama havijawezekana na hiyo ndiyo maisha ya mtu anayemwamini Yesu hata ukimfuata umuulize kama kuna mtu kama huyo alipita hapa atakwambia mimi sikumuona haleluya tuko pamoja chemeni inawezekana lakini kwa sababu ya imani haba ndio maana tutahangaika kila siku na kuteseka nyanya yake amezungumzia kuhusu nyanya yake sikiza niwaambie hakuna njia tunaweza badilisha maandiko ya fedhe mtu ati kwa sababu ajui yeye aliye PCA ambaye ajui na Muislamu ambaye hajakutana na injili eri yupi si eri huyu wa PCA anajua kuomba tuko pamoja Biblia inasema zamani zile za ujinga Mungu alijifanya azioni lakini sasa sa anaamuru kila mtu apate kutubu Hii na maana gani Nyanya yake Isaac anajua kuomba imempasa kutafuta Mungu wa kweli kivyake si kushirikishwa vitu na watu Siku shirikisho maibada tu huku 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 
Oh gildi gildi vitamba kichwa ni na shirikisho nini? Nipige magoti, nimuulize Bwana ni nini hii? Na njia yako ya kweli ni ipi? Mungu ni mwaminifu anamfunulia kama kuna matope anamuonesha ni matopeni. Anajiondoa. Anatafuta anaishi na Mungu wa kweli. Anaishi na Mungu wa kweli. Kila mtu ana jukumu la kumuuliza Mungu swali kwa sababu amegafilika, ajui njia iko wapi. Uliza Mungu kivyako. Piga magoti kwako nyumbani. Usishinde ukiangaishwa na vinyangarika. Matapeli, waongo, manyoka wanazunguka hapa duniani hapo. Na vituko vyao, kazi yao ni kuwekelea wengine machina. Vituko tu usibabaishwe na sikitika kwa sababu wasio na ufahamu wameangamizwa kwa sababu ya mambo kama haya ulisikia yakishuhudiwa hapa na mwanamke mmoja hizi siku zimepita ya kwamba huko yeye anashiriki hapa anakutana na mapasta wanamwambia e eh, e eh, e eh, eh, kwa nini unashiriki hiyo kanisa anawauliza kwa nini si kanisa e eh, wewe hujui Huyo pasta Mackenzie ni devil worshiper. Wewe uhitaji kuambiwa na mwanadamu mwenzako pasta Mackenzie ni devil worshiper. Unahitaji kuingia magotini, muulize Mungu pasta Mackenzie ni nani mbele zako. Full stop. Hiyo tu inakushinda. Basi utaenda jehanamu na wao. Kwa ujinga wako. Haleluya. Kitu rahisi na kushinda. Uliza Mungu kivya Nataka Mungu katika siri yangu na wewe. Nataka kumujua simati ni nani mbele za uso wako. Nataka kujua pasta Mackenzie ni nani mbele zako. Atakuletea the full picture and the message. Ukiwa kivyako umejifungia. Kisha ukitoka hapo wafuate wale wale uambie ninyi ni waongo kama baba yenu ibilisi na uende zako. Hiyo tu na kama ni ukweli usiche usiche hapa katavute Mungu wachana na pastor Mackenzie na madevil yake aambiwe hey, utatolewa kafara utatolewa kafara lakini yeye akawa mjasiri akasema naenda hapo hapo nitolewe kafara kutakuwa kuna hasara kweli alafu na hiyo hiyo ikamsaidia akiwa amelala usiku wa manane hata ana habari Bwana akamletea ndoto akamuonesha kila kitu. Haleluya. Haleluya. Akamuonesha A to Z na akamwambia watu hawa hawataki kuhubiriwa na kuambiwa dunia inaisha. Kuna watu wakisikia nikisema dunia inaisha wanasikia muharo. Anasikia muharo anatafuta remote ya TV iko wapi ili azime huku anasuta suta pro 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 kwa sababu amesikia pastor Mackenzie akimwambia jiandae maana dunia inafanya nini akifikiria ile mali amejiungamanisha nayo hii nitaacha eh hey, lazima mwaro ukorogeke lazima lazima mwaro pro 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 puzi remote nzi anasema hakwenda huko Nimeenda umezimba lakini sasa utabaki na hoki ara. <laughs> utabaki kufanya nini? Ukiara na tena dunia itai. Ngini aliniambia wewe acha kututisha bwana. Kumbe wanastuka bwana. Mwaro wanasikia mwaro bwana. Waje kututisha nikawaambia muwe mwatishika mtishiki. Dunia imeisha. Haleluya. Maana hilo ndilo neno nililoambiwa. Amen. Amen. Tuko pamoja. Sitishwe na maneno ya watu. Jifundishe kumuuliza Mungu kitu ambacho ukielewi. Kitu ambacho umekosa ufahamu. Jifundishe kwenda magotini, zungumza na Bwana, mwambie Bwana nataka uwazi nataka njia nataka kujua nataka kuelewa Bwana atakutembelea wewe na yeye mtaongea mtaoneshana 
mtazungumza na ukitoka hapo utakuwa mwerevu kuliko wachinga wote Bwana Yesu ndiye njia ya uzima wala hapa na wokovu kwa mwingine Nasema mulango mulango inatangaza mulango wa uzima nini Yesu Nasema mulango